Negócio fechado. Clube acerta a contratação de atacante colombiano para reforçar a base. Renato Gaúcho quebra recorde em sua segunda partida e zoa Gabigol no episódio do DVD. Bruno Henrique e Rodrigo Caio viajam para Brasília e se juntam ao elenco para o jogo de quarta contra o Defensa e Justiça pela Libertadores da América. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal, Rafa Melo, cola, 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 cola nesse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo, 81, nossa gente, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Cheguei de Salvador, vou descansar rapidinho aqui no Rio de Janeiro e amanhã, cedinho, eu já embarco para Brasília. Quero encontrar o torcedor que vai ao jogo, a galera que já está lá fez a recepção né, para o time do Flamengo. O Flamengo chegou na madrugada né, desta segunda-feira. O Flamengo que já está concentrado para essa partida diante do Defensa e Justiça. Quarta, jogo de torcida, 25% da capacidade do Mané Garrincha, uns vacinados, outros com teste PCR na mão, e você não pode perder, hein? Se quiser ir no jogo, o Flamengo está vendendo aí ingressos através do site flamengo.com.br. E nós também estamos sorteando dois ingressos para a galera aí de Brasília, quem mora perto aí do Mané Garrincha, Goiás... Uh, até a galera do Triângulo Mineiro aí, se você quer ganhar o um ingresso, abra agora a sua conta no Nação BRB Fla, utilize o cupom Rafa Melo que nós vamos sortear à tarde. Dois ingressos para o jogo de quarta-feira. O Flamengo está muito próximo de ganhar dois reforços para esse jogo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio, enquanto o elenco estava em Salvador, eles utilizaram as instalações do CT Jorge Elal e Drubu para agilizar aí o processo final da volta da lesão. Eles é, realizaram aí fisioterapia e vão se juntar ao elenco em Brasília. Viajam hoje para a capital federal. O zagueiro que teve um edema aí na panturrilha esquerda e o atacante sofreu um estiramento na coxa esquerda. A expectativa é de que a dupla fique à disposição do técnico Renato Gaúcho para esse jogo de quarta, jogo que vale a classificação para as quartas de final da competição. O Flamengo venceu por 1 a 0 na Argentina. Tem aí a vantagem do empate. Vamos falar de mercado da bola, porque o clube fechou aí um acordo com o Deportivo Independente Medellín. É, o Flamengo encaminhou aí a contratação por empréstimo do atacante Camilo Duran, de 19 anos. Ele que é da geração 2002 e vai até 2022 o contrato de empréstimo com a joia colombiana. O Camilo assina nesta semana o contrato com o Flamengo. O atacante estava em avaliação no sub-20B e o jogador chega para reforçar aí a categoria. Ao término do contrato, o Flamengo tem a opção é, de compra. né? E o Camilo é a segunda contratação estrangeira que chega para as categorias de base. A primeira foi o volante Fabrício Peralta, ele que inclusive é titular aí do sub-20 do Mengão. A direção das categorias de base do Flamengo segue mapeando novos reforços sul-americanos. Um dos nomes é Marcos Angulo. Vale ressaltar que o Flamengo apresentou uma proposta ao Uruguai, o Matias Ocampo, porém o defensor recusou. É o Flamengo reforçando aí a sua base. Essa informação é, inclusive, do Flamengo base. Um perfil que saca de tudo, de todas as categorias de base do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. É, boa sorte aí ao Camilo na base do Mengão. E o Renato Gaúcho, hein? Tá em lua de mel com a torcida. O treinador, em dois jogos, soma aí duas vitórias, seis gols marcados e nenhum gol sofrido. Um início avassalador do técnico Renato Gaúcho. A equipe chega com moral para enf enfrentar aí o Defensa e Justiça, time da Argentina, na próxima quarta-feira. Uma curiosidade é que o Renato Gaúcho segue quebrando alguns recordes, né? Inclusive, é, o último treinador a conseguir vencer as duas primeiras partidas pelo Flamengo havia sido Zé Ricardo em 2016. Olha aí o Renato Gaúcho que conseguiu vencer duas partidas seguidas desde que chegou o Flamengo e ontem venceu bonito, né? O Flamengo jogando bonito ontem, 5x0, 
colocou o Bahia é, na roda e inclusive ontem a gente chegou a dar uma zoada né, nos torcedores do Bahia, é, lá mesmo em Salvador, é, junto com o meu parceiro Flazoeiro, eu perguntei se ele sabia algum número aí, o disco é aglomeração, aí ele perguntou por quê, eu falei, é, é, porque o Flamengo deu um baile em Salvador, <risos> botou o Bahia na rua, alô Bahia, que isso hein, os torcedores falaram que foi o pior jogo do Bahia dos últimos tempos, cobrado lá, cobraram o presidente Belintani, o técnico do Bahia também, falou que jogou com, contra uma equipe muito superior, tecnicamente, né, que é a equipe do Flamengo. E a resenha do Gabigol, hein? É, rapaz, olha, a nossa pergunta viralizou nas redes, inclusive na coletiva, o Renato se soltou, né, em, a, o, na, no episódio do Gabigol com o DVD. Para quem não entendeu, para quem não viu por algum motivo, para quem viu, vale a pena ver de novo. Vamos acompanhar aí Renato Gaúcho na resenha ontem da coletiva pós-goleada 5. E aí, Renato? Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, Gabigol voltou a marcar hoje após uma partida apagada na quarta-feira e uma Copa América com poucas oportunidades. Como você encara essa reaparição do Camisa 9? Ele assistiu seu DVD? Foi muito bem. É, como falei na última quarta-feira na Libertadores, a equipe toda não esteve tão bem, mas eu acho que o mais importante de tudo foi o resultado. E hoje a equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo três gols. Ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a mesma. Ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador, jogador a nível de seleção brasileira. Mas se você ver logo meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. Tá aí, você acompanhou. Que resenha, hein? O Renato Gaúcho falou que o Gabigol ainda não tá preparado para assistir o DVD dele. É bom o Gabigol fazer aí os seus gols, gols importantes. E quando ele estiver preparado, o Renato vai mostrar aí o seu DVD com tantos gols, tantos títulos. O Renato que falou que jogou mais do que o Cristiano Ronaldo. Muita gente acha que o, que, o, que, o, que o Renato Gaúcho jogou realmente muita bola. Eu peguei o finalzinho, assisti muito alguns lances desse DVD. Então, Gabigol, se prepara que a qualquer momento o homem vai liberar o DVD para você assistir. Hein? Com os três gols de ontem, Gabigol bateu mais um recorde com a camisa do Flamengo. Esse menino, o Gabigol, nasceu para jogar no Flamengo. Ele tem a cara do Flamengo e vai quebrar muitos recordes com essa camisa. Ontem ele fez três, hat-trick... Pediu a música lá, né, o rap, e aí ele ultrapassou o Bebeto por um gol de diferença. O Bebeto com 41, o Gabigol com 42 e subindo. É, só tem o Zico lá em cima, é o primeiro. Mas o Gabigol já se tornou o segundo maior artilheiro da história do Flamengo em campeonatos brasileiros. E desde que chegou, o Camisa 9 já balançou a gente pelo Mengão. 88 vezes, são 88 gols de Gabigol, faltando 12 aí para o centésimo. Realmente está vivendo uma fase espetacular o Gabigol, que passou em branco na Argentina, mas já chegou com tudo na sua estreia do Campeonato Brasileiro 2021. Ele estreou na 12ª rodada, porque estava servindo a Copa América. Então, galera, se você ainda não abriu a sua conta no Nação BRB Fla, agora é a hora. A esperança é a última que morre, então... Tem chance ainda de ganhar esse ingresso. Atenção, galera de Brasília, galera de Goiás, galera do Triângulo Mineiro. Olha aí, o banco só não vai disponibilizar a estadia e a passagem. Mas se você puder ir por conta própria, aí você pode ganhar aí esse ingresso. Não perde tempo. Nação na BRB Fla, baixa o aplicativo, coloque todos os seus dados e utilize o cupom Raflamelo para participar. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Megão. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!